నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఎన్టీఆర్ శతాబ్ది చలన చిత్ర పురస్కారం తనకు లభించడం పూర్వజన్మ సుకృతం దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్ర బెల్లడి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను ఈడీ ద్వారా వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారంటూ ఆరోపిస్తూ జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం రాష్ట్రంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పనుల భారాన్ని జగన్ ప్రభుత్వం మూడేళ్ల పాలనలో ప్రజలపై మోపింది మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ విమర్శ స్థానిక సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సోమవారం జరిగిన స్పందన కార్యక్రమంలో ఎనిమిది అర్జీలు వచ్చినట్లు సబ్ కలెక్టర్ నిధి మీన వెల్లడించారు రెవెన్యూ విభాగానికి సంబంధించి మూడు పోలీస్ శాఖ కు సంబంధించి రెండు పెన్షన్ కు సంబంధించి ఒకటి పురపాలక సంఘానికి సంబంధించి మరొకటి లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించి ఒకటి వచ్చినట్లు సబ్ కలెక్టర్ తెలిపారు వచ్చిన అర్జీలను సంబంధిత అధికారులకు పంపించి వాటిని పరిష్కరించనున్నట్లు ఆమె తెలిపారు త్రీ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ టూ వర్ రిలేటెడ్ టు ద సర్వీస్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్స్ విత్ కరెక్షన్ దెన్ టూ అప్లికేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ రెఫర్ టు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వన్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ది పెన్షన్ స్కీమ్ వన్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద సోషల్ న్యూసెన్స్ విత్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ మ్యునిసిపాలిటీ తెనాలి మ్యునిసిపాలిటీ వన్ రిలేటెడ్ టు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ వన్ రిలేటెడ్ టు ది పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలలో భాగంగా పెమసాని థియేటర్లో ప్రదర్శిస్తున్న సినిమాల్లో భాగంగా సోమవారం ప్రదర్శించిన వేటగాడు సినిమాని దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావు తిలకించారు సోమవారం తెనాలి వచ్చిన ఆయనకు నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు తొలుత ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వం వహించిన వేటగాడు సినిమాని ఎన్టీఆర్ అభిమానులు టీడీపీ శ్రేణులు మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ తో కలిసి తిలకించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ శత జయంతి వేడుకల్లో భాగంగా వేటగాడు సినిమాని తిలకించడం ద్వారా నాడు వేటగాడు సినిమా నిర్మాణం యొక్క సంఘటనలు గుర్తుకు వచ్చాయని సంవత్సరం కాలం పాటు శత జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించి మూడు వందల అరవై ఐదు సినిమాలు ప్రదర్శించడం చరిత్రలో ఎక్కడా జరగలేదని ఇది ఒక చరిత్రగా మిగిలిపోతుందని రాఘవేంద్రరావు పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులకు అభినందనలు తెలిపారు నేను ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆయన ఆయన చేతుల మీద కొబ్బరికాయ కొట్టించాను నా ఫస్ట్ కారు నేను కొన్న కారు అన్నగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అన్నగారు ఫస్ట్ టైం మీరు డ్రైవ్ చేయాలంటే నా కారు ఆయన డ్రైవ్ చేస్తారా ఆయన పక్కన కూతుర్ని నేను అది తలుచుకుంటే ఎన్నో మధుర క్షణాలు ఆయన దగ్గర పని వంద సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి అంటే ఆయన ఇంకా మన గుండెల్లోనే ఉన్నారు గుండెల్లో ఉండేటట్టు చేయడానికి కారణమైన ఈ థియేటర్ యజమాని మన పోతురాజు గారు పోతురాజు గారు చంద్రశేఖర్ చంద్రశేఖర్ గారు ఈ మహాయజ్ఞానం కూనుకున్న రాజా సాయి మాధవ్ పొదునైన వెంకటేశ్వరరావు వీరందరూ ధన్యులు ప్రజలందరూ ఆయన చెప్పినట్టు ప్రజలే దేవుళ్ళు సమాజమే దేవాలయం అన్న మాట నిజం చేస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఇంకా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ఈ సందర్భంగా మన తెలుగుదేశం కార్యకర్తలందరూ సిద్ధంగా ఉండాలి ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి త్వరలోనే మంచి రోజులు వస్తాయి అన్నగారు ఆశీస్సులు మనకుంటాయి నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ పాల్గొన్నందుకు చాలా ఆనందిస్తున్నాను అన్నగారి మీద ఉన్న గౌరవం ప్రేమ భక్తి విధేయత వినయం ఎందుకంటే నిన్న ఆయన్ని ఆహ్వానించటం ఆయన రావటం గొప్పగా ఆ సన్మాన కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మరలా ఉదయం నేను వస్తున్నాను సినిమా చూడటానికి అనే అంశం మమ్మల్ని పులకింత చేసిన సన్నివేశం పన్నెండు పదమూడు సినిమాలు 
కంటిన్యూయస్ సక్సెస్ అప్ టు చంద్రకాంత్ వరకు కూడా తిరుగులేని కాంబినేషన్ అలాంటి కాంబినేషన్లో కలగనటువంటి తృప్తి ఆ రోజుల్లో అన్ని హౌస్ఫుల్ జరుగుతూ ఉంటే బ్రహ్మాండంగా అనిపిస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ అనిపించింది నాకు నిన్నటి సంఘటనలు నిన్న అన్నగారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించటం ఇక్కడికి వచ్చి సన్మానాన్ని గ్రహించటం నిన్న మాటల్లోనే దక్షిణామూర్తి గారు నాకు తెలిసినంత వరకు రాఘవేంద్ర గారు ఎక్కడికి వెళ్ళడు అని చెప్పి చెప్పిన సందర్భాన్ని కూడా మనం గుర్తు చేసుకున్నాం నేను ప్రయత్నమైనటువంటి ఇంట్రామరావు గారి పిచ్చి అంటే ఆ వయసు ఆ వయసులో తెలియదు కదా ఇవి థియేటర్ సినిమా చూస్తున్నా కృష్ణగా రంగవాళ్ళకి మాకు కొంచెం ఫైట్ ఉండేది సహజంగా అందరూ దబా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అది దబా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అని అరుస్తున్నారు ఆయన ఎంట్రీ కృష్ణ గారు ఎంట్రీ అద్భుతంగా ఉంటుంది అసలు ఆ విండ్ ఎఫెక్ట్ ఇదంతా ఎక్స్ట్రాడనరీగా ఉంటుంది ఆ స్టిక్ చేతి వాళ్ళ తిప్పుకుంటూ అంటే అద్భుతమైన ఆడారు అలా వస్తూ ఉంటే ఓ అరుస్తున్నారు నాకు ఆ సినిమా డైరెక్టర్ రాఘవేంద్ర గారు కదా వెంటనే నేనుండి జిదబాద్ కె రాఘవేంద్ర రావు జిదబాద్ కొండవీడు సినిమా కె రాఘవేంద్ర రావు జిదబాద్ జస్టిస్ ఒకరు కె రాఘవేంద్ర రావు అని అరిచా అరవగానే అక్కడున్న కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ అంతా ఒకరు కొట్టేశారు ఇదే థియేటర్లో ఎలా కొట్టేశారు నా అరుపులు కూడా వినపట్టలా ఆయన జన్మ సాంస్కి కొట్టేసినా బయటికి ఇచ్చేశారు అదే థియేటర్లో అదే రాఘవేంద్రరావు గారితో అదే ఇంటి రామారావు గారి సినిమా ఈరోజు నేను కూర్చొని చూశాను చూడండి ఇంతకంటే జీవితానికి ఏం కదా జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు సోమవారం నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు మాడ్స్పేటలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ చందు సాంబశివుడు ఆధ్వర్యంలో నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన చేపట్టారు సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీలను ఇతర కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను ఈడీ ద్వారా వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని మరియు అగ్ని పథకు నిరసనగా ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టినట్లు డాక్టర్ చందు సాంబశివుడు పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు అలాంటి ఆర్మీలో కొత్త వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి అగ్ని పద అనేటువంటి కొత్త వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి అందులో వారికి ఇప్పుడు వెనక వెనకడలాగా అన్ని టెస్టులు రిటర్న్ టెస్టులు అలా కాకుండా వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకోవటం అందులో నాలుగు సంవత్సరాలు అటు పెడతాం వాళ్ళకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోవటం మిగతా వాళ్ళందరూ ఇంటికి పంపించేసేయటం అనేటువంటి కొత్త సిస్టమ్ తీసుకొస్తే పార్టీలకు సంబంధం లేకుండానే ఆర్మీలో చేరబోయేటువంటి వ్యక్తులు ఆర్మీ వాళ్ళు కొంతమంది సహకారంతో దేశం మొత్తం అల్లర్లు జరిగినాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ మా అధ్యక్షురాలండి సోనియా గాంధీ గారు కానీ అగ్రనాయకులు అందరూ సిడబ్ల్యూసీ అంతా కూర్చుని ఈ అగ్ని పదని కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తుంది అగ్ని పదకి వ్యతిరేకంగా చేసేటువంటి ఆందోళనకి హింస లేకుండా అహింస మార్గంలో శాంతియుత మార్గంలో నిరసన తెలపటాన్ని మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి పైన కూడా ఇచ్చారు అందులో భాగంగానే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అగ్ని పదని వ్యతిరేకిస్తూ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరసన తెలియజేస్తుంది జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ పిలుపు మేరకు రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు అగ్ని పద జీవో తీసుకొచ్చి ఎంతోమంది విద్యార్థులని మనోభావాలను దెబ్బతీసినందుకు వాళ్ళకి మా సానుభూతి పరంగా వాళ్ళకి అనుకూలంగా మేము ఈరోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని తెనాల నియోజకవర్గంలో చేపట్టడం జరిగింది మరి సుదీర్ఘంగా ఐదు రోజుల పాటు యాభై గంటలు రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈడి ఎటువంటి పసలేని కేసులో కూడా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నా కానీ ఆయన వెంటనే మూడో రోజు ట్వింటర్ ద్వారా ఈ అగ్నిపాద కార్యక్రమాన్ని అగ్నిపాద జీవోని మేము తుక్కలక పాలన అని చెప్పి ఆయన స్పందించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం 